。各位网友，大家好，我是包敏。这期话题我们说的是，西方早就试图在经济上扼杀俄罗斯。乌克兰冲突直接原因是北约不断的东扩，更深的背景是西方试图全面的压制和摧毁俄罗斯作为一个大国的存在。这种动作不是最近才开始的啊，而是从苏联一解体就在实施。当时俄罗斯为了制定改革方案，向西方寻求援助，一名叫做杰弗里·萨克斯的经济学家参与其中。最近呢，他接受了《纽约时报》的采访，披露了当时的一些细节，西方国家的阴险，让人触目惊心。当时啊，俄罗斯天真的谈论共同的欧洲安全结构，而美国为首的西方则要求俄罗斯实施所谓的休克疗法，要尽快把原本的计划经济彻底的。转变为市场经济，俄罗斯的叶利钦政府啊，立刻就接受了。于是，在西方经济学家们的设计下，俄罗斯的经济崩溃了 ，GDP 跌到了一九八九年的百分之五十七，下降了百分之四十三。这个断崖式的下跌，影响程度是前所未有。相比之下，一九三零年代大萧条的时候，美国的经济也不过是下降了百分之三十，就导致了几千万人吃不饱。俄罗斯经济的崩溃导致公民的预期寿命下降了大约四年，贫困和绝望成为常态。但奇怪的是，波兰也采用了休克疗法，但只是经历了两年左右的经济低迷期，很快就恢复了。目前呢，波兰的经济在欧洲算是比较繁荣的，俄罗斯的低迷却持续了十六年。这种区别是怎么形成的呢？这位杰弗里·萨克斯是一个知道真相的人，因为他。是波兰和俄罗斯经济休克疗法顾问团的成员，全程参加了西方国家对这两个国家的所谓经济拯救行动。他说啊，我做了一个受控的实验，因为我在戈尔巴乔夫当总统的最后一年担任波兰和苏联的经济顾问，在一九九二年和一九九三年担任叶利钦的经济顾问。我的工作是金融，实际上是帮助俄罗斯。找到解决大规模金融危机的办法。萨克斯的基本建议是，为了避免社会危机和地缘政治危机，富裕的西方国家应该出手帮忙。对波兰，萨克斯提出的一系列的具体的建议都被美国政府所接受。美国为波兰设立了稳定基金，取消了波兰的部分的债务，采取许多金融手段，让波兰摆脱困境。比如说，萨克斯认为有必要建立一个总额十亿美元的稳定基金，八小时内。白宫就批准了，但是他为俄罗斯发出的类似的呼吁都被白宫淡然拒绝。当时一位代理国务卿对他说：“萨克斯教授，我是否同意你的观点都无关紧要，不会给俄罗斯稳定基金的。”那时候呢，在美国当政的副总统切尼、国防部长拉姆斯菲尔德、副部长保罗·沃尔威夫茨等人，他们的目标不是帮助俄罗斯，而是要把他彻底的打垮。保罗·沃尔夫维茨啊，曾经明确的表示，我们的首要目标是防止在前苏联的领土上，或者是其他的什么地方，再一次出现一个新的对手。这种对手构成苏联那样的威胁，这是新区域防御战略的一个主要内容。我们要努力的防止任何敌对势力统治一个地区。这个地区的资源如果得到统一控制，足以产生全球的力量。我们必须保持一种机制，以阻止潜在的竞争对手。不让他们成为更大的地区或者是全球的角色。要实现这个目标，最好的办法就是先把俄罗斯的经济搞垮，让它成为一盘散沙。从二十世纪九十年代和二十一世纪初的俄罗斯经济大萧条，到北约故意东扩，挤压俄罗斯的安全空间，到二零一四年美国支持乌克兰政变，扶植亲美势力上台，再到美国在乌克兰的代理人战争，都与这个目标有着直接的联系。都是为了削弱俄罗斯。《纽约时报》的报道中呢，还特意提到了中国，说中国啊拒绝了美国人的休克疗法的提案，没有接受美国的摆布，用自己的方式走市场经济发展的道路，正确的把握国有经济和私有经济的平衡，并且走向了惊人的成功。可以说啊，当时俄罗斯的领导人，无论是真糊涂还是装糊涂，都落入了美国设下的陷阱。导致俄罗斯将近十六年的一蹶不振，直到俄罗斯选择了新的领导人普京。所以，当美国政府派出的政客和所谓的经济专家大谈什么自由市场经济、休克疗法的时候，所有的国家都应该保持高度的警惕，因为其中必有阴谋。
。好，这句话题我们就说到这里。